بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سید آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے ساتھ ہی اللہ جل مجدہو نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا آغاز فرمایا انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے اور آسمانی ہدایت کے نور سے بنی نوع انسان کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرتے رہے سلسلہ نبوت کا اختتام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اس کے ساتھ ساتھ آسمانی ہدایت کے سلسلے کا بھی اختتام آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہوا انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں خوبصورت تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے حضرت مسیح ابن مریم کی موجزاتی بحثت قوم بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تھی جو مادیت پرستی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی حضرت مریم ایک پاک دامنہ نیک اور کماری خاتون تھی جن کو ان کی والدہ نے اللہ کی نظر کر دیا تھا وہ عبادت گاہ کے خجرے میں دن بھر عبادت میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے ہاں بسر کرتی تھی ایک دن ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب پا کر بے حد خوف زدہ ہو گئی اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی نوجوان نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ مبارک کو مسعود بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں آپ کا بیٹا دنیا والوں کے لیے ایک بڑی رحمت کا سبب بنے گا وہ بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گئیں بیت المقدس سے تقریباً آٹھ میل باہر ایک ویران مقام پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس ویران کو زرخیزی میں تبدیل کر دیا وہاں اپنی نعمتوں کی بارش کر دی وہاں پانی کی نہریں جاری کر دی اور خشک درختوں پر ان کے استعمال کے لیے طرح طرح کے پھل لگا دیے ناظرین یہ چھوٹا سا تعارف کرانا اس لیے مقصود تھا کہ اسی طرح کا ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک خاتون نے کیا تھا آپ کو من ون یہ سارا منظر دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کسی خاتون نے سوال کیا کہ وہ عیسائی ہے اور اس کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک موجزہ تھی اس خاتون نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کو دیا تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی اور میں نے یہ جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ایک موجزہ تھی گر ایوننگ ڈاکٹر مائی نیم از روز ٹیلیفون آپریٹر ایز اے کوشچن آئی بلیو دیٹ جیسس واس کریٹیڈ بائی گاڈ آور گاڈ آور کریٹر اینڈ واز بورن تھرو میرا کیل ون آف مائی فرینڈ ہی از اے مسلم اینڈ ہی ایس می ہی ریکویسٹیڈ می ٹو ریڈ دا ہولی قرآن and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad, he was born? Is it through miracle also? Dr. Zakir Naik has said to the question that Hr. Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ki paydaish normal hui. ان کے والدین تھے ان کی پیدائش موجزاتی طور پر نہیں ہوئی سسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born naturally he had a mother and father he was born naturally he was not born miraculously ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال سے یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موجزاتی تھی کیونکہ ان کے والد نہیں تھے اور اس بنا پر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں تو اس کا جواب سورہ عمران میں اللہ پاک نے دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت آدم کی طرح ہی مٹی سے پیدا کیا گیا But if someone tries to say that because Jesus Christ peace be upon him had no father therefore he's almighty God if this is your understanding that Prophet Muhammad peace be upon him had a mother and father Jesus Christ had a mother but no father so if that makes him a God then the reply is given in Sulay al-Imran chapter 3 verse 59 Inna masala Isa in the like masala Adam خلق من تراب ثم قال لو کن فیکون The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam He was created from dust and said be and it was Dr. Zakir Naik نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے وہ خدا ہیں تو پھر تو حضرت آدم کے نہ والد تھے اور نہ ہی والدہ اس طرح تو وہ ان سے بھی بڑے خدا ہو گئے ماز اللہ Dr. صاحب کی اس دلیل پر حال تعلیوں سے گونج اٹھا آپ بھی یہ مناظر دیکھئے If you say that Jesus is God because he has no father then Adam peace be upon him is a greater God he had no mother and no father
ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس دلیل پر سوال کرنے والی خاتون بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک کا اور بھی زیادہ مطالعہ کرے گی تاکہ وہ مزید علم حاصل کر سکے ڈاکٹر صاحب نے خاتون کی اس بات کو بہت زیادہ سراہا اور کہا کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور جیسے ہی آپ کو یہ لگے کہ اسلام سچا دین ہے تو اس عالمگیر سچائی کو پا لینے میں دیر مت کیجیے گا ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام کا مطلب بھی سمجھایا اس خاتون کو بتایا کہ اسلام یہی ہے کہ اللہ واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہی اسلام کا رستہ ہے Except there's no God but Allah and believe that Jesus is the messenger of God and Prophet Muhammad peace be upon the messenger of God. If you believe Jesus is the messenger of God and if you believe in one God who has got no images and you believe Prophet Muhammad is the last messenger who was prophesied in the Bible as I mentioned then you become a Muslim. The moment you believe that God is one and Jesus is the messenger peace be upon him and Prophet Muhammad is the last messenger then you submit your will to Almighty God. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا وہ مانتی ہے کہ اللہ ایک ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو جواب میں خاتون نے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سب پر ایمان لانے کے راستے پر چل رہی ہے اور قرآن پاک کا مزید مطالعہ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ نجات کے راستے پر چلے so do you believe? I do believe that we have only one God. We Correct. are all brothers and sisters. Correct. But do you believe that Jesus is the messenger of God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. So if you believe... I will become to believe. Sorry? I will believe and I will come to believe. I will open my heart to believe what is the Quran is. So do you believe that Muhammad is the messenger of God? I am learning to believe. I am accepting. MashaAllah, if you are accepting, practice comes later on. First you have to accept. That's First, why I promise you that I will learn and I will read more about Quran. Yes, but after So that you, I will know the whole truth. Sister, but when you read and when you believe, you have to accept. Once you accept, then you put into practice. It I will understand it also. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو عربی میں کلمہ پڑھنے سے متعلق پوچھا اور اس کو کلمے کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے بتایا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے اور اس کے اندر یہ باتیں کی گئی ہیں وہ خاتون فوری طور پر تو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نظر نہ آئی مگر یہ بات یقینی تھی کہ اس کے دل میں اسلام کی لو جل چکی ہے اور وہ چنگاری جلد ہی آگ بننے والی ہے اس نے وعدہ بھی کیا کہ وہ لازمی قرآن پاک کا مطالعہ کرے گی اور اسلام کے راستے کو پانے کی پوری کوشش کرے گی آپ بھی یہ دلچسپ مکالمہ سنیے یس یو ہیو ٹو ریڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دا مومنٹ یو ریئلائز دا تھروتھ دیٹ آل مائٹی گاڈ از ون ہی ہیز گوٹ نو امیجز ہی از ناٹ بگاٹن جیزس از اے میسنج آف گاڈ اینڈ اف یو اگری پروفیٹ محمد از اے میسنج آف گاڈ دیٹ مینس ان عربک وی سے مسلم مسلم مینس اے پرسن ہو سبمٹ سی ول ٹو گاڈ دا پریکٹس کمز لیٹر آن پریکٹس اینڈ فائن یو ہیو ٹو پرے یو ہیو ٹو فاسٹ بٹ ون تھنگ از فرسٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ایز یو سیڈ دیٹ وی آر بلیورس بلیورس مینس یو بلیو دیز ون گاڈ and you submit your will to God, then you're called as a Muslim. So hope you believe in Almighty Inshallah. God. Inshallah. And do you believe in Prophet Muhammad as the messenger of God? I cannot promise. Okay, fine. But At least. I will try my very level best. Yes, you try and Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may give you, I may give you guidance. Nazreen, this video is a lot of old and we hope that the women will have been able to accept Islam now. If not, then you will read the word quickly and take the end of the day. اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ آپ کہاں میں مناسر ہو